Ja, hallo, servus, herzlich willkommen im Wiener Studio. Ähm, die Zeiten werden härter. Ja? Man muss mal wieder so ein bisschen auf die Grundwerte gehen. Ähm, Börsen haben nachgelassen und wir schauen jetzt mal, wie sieht es eigentlich so mit den Grundweinen bekannter Weingüter aus. Ich habe für die heutigen Spontis zwei gezogen. Das erste aus dem Gebiet Mosel kommt meines Wissens eigentlich von der, von der Saar, aber ja, Forstmeister Gels Zilliken. Äh, Gels, Forstmeister Gels hat das Weingut zu Beginn des 19. Jahrhunderts eigentlich in die Spitze der Region geführt. Und da ist es heute noch. Ja? VDP-Weingut, ähm, mittlerweile geführt von Dorothee Zilliken. Sie ist auch Vorsitzende des VDP Mosel. Und ähm, ja, also ich finde es interessant, das Weingut hat 11 Hektar und wie gesagt, der Grundriesling, da man 2019er, ist also Gutsabfüllung. Ich nehme an, es sind eigene Trauben, keine zugekauften, aber jetzt schauen wir mal, wie sowas schmeckt. Praktischer Schraubverschluss. Weinbaugebiet Mosel hatten wir bisher wenige Liter Flaschen. Kostenpunkt, ich glaube so um 10 Euro. <lacht> Der macht echt Bock, muss ich wirklich sagen. Der schiefert, ja. Der schiefert richtig schön. Wir haben auch in der Nase hast du auch wirklich die Marille oder Aprikose, Pfirsich und dieser Schiefer. Also sehr schöne ausbalancierte Säure. Das ist ein verdammt anständiger Riesling. Und Ist nicht trocken. Da fränkisch trocken ist er nicht. Muss er nicht sein. Das ist Mosel. Ja? Und so ein kleiner Ticker, Ticken mehr Restsüße tut dem Ganzen wirklich gut. Aber der Wein ist trocken. Und die Nase ist schiefrig. Bisschen rauchig. Gefällt mir sehr gut. Nochmal probieren. Man muss der Sache ja richtig auf den Grund gehen. Also für einen Liter Wein 39, ja. Knapp vor den 40, aber 39 hatte. Ja. Wir müssen mal von dem Weingut eine richtige, richtig schönen Flight probieren. 
Also wirklich eines der schönen aus dem Weinbaugebiet, Mosel, machen wir bestimmt wieder mehr. Jetzt gehe ich mal zurück zum Burkhardt und nachher melde ich mich noch mit einem Liter Wein aus dem anderen Weinbaugebiet. Bis nachher. So, ja, hallo, da bin ich nochmal. Der zweite Liter Wein. Wir sind im Remstal, Weinbaugebiet Württemberg. Weingut Jürgen Elwanger. Auch 19er. Abgefüllt worden ist hier der Gutswein vom Weingut in der Literflasche. Finde ich klasse. Ja, das Weingut Jürgen Elwanger, die Familie macht, glaube ich, schon seit dem 16. Jahrhundert Weinbau. Äh, mittlerweile hat Jörg Elwanger das Weingut übernommen, zusammen mit seinem Bruder Felix. Wir haben schon öfter super Rotweine vorgestellt von dem Weingut. Und jetzt schauen wir mal, was die für Liter Riesling machen. Sehr eigen. Das sind schon gelbe Früchte. Das ist etwas Marille, aber da, da, da sind noch andere Sachen dabei. Schöne Säure. Geschmacklich. Bisschen Zitrus. Orangenzeste. Schöne Säure. Preis ist unter 10 Euro. Limette sogar. Oh ja. Diese, diese Zitrusnote kommt eigentlich immer stärker. Schöner Wein zum Fisch. Wirklich schön. Da kommt immer mehr. Ein bisschen auch so heuige, ein bisschen florale Noten. Fließgeschwindigkeit hat er. Ist richtig trocken. Geht jetzt, der braucht ein bisschen Luft, geht immer mehr in die Zitrusnote, ist sogar ein bisschen kräutrig, kräutrig ist er auch. Schöner Wein, 38 Punkte, Preis unter 10 Euro und er hat vier richtige Schoppen davon. Schöne, schöne, kräftige Säure. Gefällt mir gut. Du, Burkhard, weißt du was? Ich teste heute noch einen dritten. Die gehen ja schnell die Liter rein. Ja? Und ich muss sagen, 
gute Literweine, die machen mir einfach Bock. Muss ich wirklich sagen, das ist mal wieder was, um, um runterzukommen und passt, passt zu vielen Kochgelegenheiten etc. Aber ich hole jetzt noch einen dritten. Ich melde mich da noch mal kurz mit ein. Drittes Weingut. Also dritter Liter Weingut Spreizer. Riesling aus dem Rheingau, Jahrgang 19. 3,19 heute. Schöner Vergleich. Und Rheingau. Ähm, ist für mich schon eine, eine sehr interessante Region. Ähm, einfach tolle Rieslinge, also das Weingut ähm, macht auch zu 97% glaube ich Riesling und dann ist noch ein bisschen, äh, ein bisschen Spätburgunder dabei. Also der Rheingau, Spitzen Rieslinge und absolute Spitzen Spätburgunder. Ja, ähm, es, gibt, äh, es gab Zeiten, da haben sich die Höllenberg Spätburgunder mit ganz großen Burgundern aus der Bourgogne äh, messen lassen. Da gab es immer sogar so einen Kopf an Kopf äh, mit Romani Conti und das ist interessant. Bismarck war ein Fan von beiden und hat die auch immer sehr stark miteinander verglichen. Aber heute geht es um Riesling. Ja? Die Nase, also da ist schon die Marille da. Er wirkt die Nase sehr saftig. Ja? Mineralische Komponente ist auch dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es reiner Buntschiefer ist, aber ich glaube es schon. Ja. Vielleicht ist es noch ein bisschen, ich glaube, Muschelkalk gesagt. Ne? Es, es, es wirkt schon mehr Buntschiefer. Ja. Und er, er wirkt einfach belebend. Schon der Duft. Ja, wir haben jetzt fast Februar. Da tut sowas gut. Also die Nase, die Nase produziert schon Vitamin D im Körper. Ja. Oh ja, die Marille kommt immer stärker. Ja, das war ein gut. Josef Spreitzer. Wird jetzt geführt von Bernd und Andreas Spreitzer, Brüderpaar. Wir müssen mal eine Sendung machen über Brüderpaare, die die Weingüter leiten. Ja? Gerade hatten wir das beim Weingut Elwanger, äh Jürgen Elwanger. Hier haben wir es auch. Das ist interessant. Ja. Und schöne Säure. Der Wein ist trocken, ja, nicht furztrocken, richtig schön trocken. Ich kann mir vorstellen, kann man zu etlichen verschiedenen Gelegenheiten trinken. Schöne Forelle, also schon im, im Raubfischbereich, obwohl den kannst du auch zum Karpfen trinken. Du kannst ihn zu, zum Feschbern trinken, ja, also... Euro. Ein bisschen Mandarine ist dabei. Mandarine, ein bisschen diese Richtung Nektarine. Schön und das für 8 Euro. Vier richtige Schoppen. Oder wenn ihr diesen neumodischen Schoppen habt, sogar fünf.
oder 8 Achtel, das lässt sich mit einem Liter so schön rechnen. Ja. Also, toller Wein für 8 Euro. Kriegt von mir auch die 38. Und wir müssen mal was über das Weingut machen. Über alle drei, die ich heute vorgestellt habe. Wir müssen wieder mehr zu den Leuten raus. Ich glaube, das geht auch ab diesem Jahr dann wieder. Ist halt doch was anderes, wenn du den Winzer vor Ort besuchen kannst und darauf Fragen stellen kannst und so. Also an alle drei Winzer heute, die ich verkostet habe, großes Kompliment. Ähm, hier im, im Startsegment Weine, die echt Spaß machen, die auch wirklich typisch sind für, für die drei Regionen. Ich kann euch nur empfehlen, probiert es auch mal, kauft euch drei Liter oder mehr und dann hockt euch mal im Freundeskreis zusammen und probiert die durch. Und dazu was Schönes, Saftiges zu essen und so, ist schon klasse. Ja? Also, legt es mit der Schulung wieder los mit der Literflasche. Ja? Klasse. Das Segment muss stimmen im Weingut. Bei den drei Weingütern stimmt es. Und trinkt es mehr Riesling. Bis zum nächsten Mal. Servus.